여러분 국방부 유해 발굴 감식단 단장님과 귀빈 여러분이 입장하고 계십니다. 큰 박수 보내주십시오. 조수빈입니다. 반갑습니다. 네, 오늘처럼 정말 뜻깊은 호국 보훈 사업 사회를 맡게 되어서 저도 정말 영광입니다. 오늘 국방부 유해 발굴단 홍보대사 위촉식은 유튜브로 생중계가 되고 있습니다. 유해 발굴 사업은 전사자 유해의 발굴 및 신원 확인을 위해서 국민 여러분이 많이 참여해 주시고 또 관심을 보내주셔야 하는데요. 어, 지켜보고 계신 국민 여러분 정말 앞으로도 지속적인 관심과 응원을 부탁드리겠습니다. 먼저 국민 의례가 있겠습니다. 내빈 여러분께서는 모두 자리에 세워나 무대 위에 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례 일동 묵념 여러분께서는 모두 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 네, 본격적인 행사에 앞서서 오늘 참석하신 내빈 여러분을 소개하겠습니다. 먼저 이근원 국방부 유해발굴 감식단장님 참석하셨습니다. 반갑습니다. 네, 그리고 뭐 이분이 말이 필요할까요? 세계인이 사랑하고 우리가 정말 사랑하는 방탄소년단의 RM님 참석하셨습니다. 네, 또 국방부 유해 발굴 감식단 직원 여러분, 또 국방부 서포터즈 등 많은 분들이 참석을 해주셨는데요. 모두 호명해드리지 못하는 점 양해를 부탁드리겠습니다. 지금부터 국방부 유해 발굴 감식단 홍보대사 위촉패 수여식을 진행하도록 하겠습니다. 홍보대사를 소개하겠습니다. BTS 방탄소년단의 RM님입니다. 큰 박수 보내주세요. 네, RM님은 방탄소년단 리더로서 세계 평화, 인종차별 등 여러 사회적인 문제에 대해서 UN 또 백악관 같은 국제무대에서 높은 역사의식을 선보이며 속깊은 메시지를 전해왔습니다. 2018년에는 대한민국 대중문화예술상인 화관문화훈장을 수원했습니다. 이런 RM의 이미지는 
유해 발굴 사업이 이념과 세대 간의 갈등을 넘어 하나의 대한민국으로 나아갈 수 있는 계기를 마련하고요. 또 6.25 전쟁 당시 우방국뿐만 아니라 인도주의적 차원의 유해 발굴 사업까지 추진하면서 국가의 품격을 향상한다는 점에 부합하기 때문에 홍보대사로 위촉하게 되었습니다. 먼저 위촉패를 수여하도록 하겠습니다. 국방부 유해발굴 감식단 홍보대사 방탄소년단 RM 귀하를 국방부 유해발굴 감식단 홍보대사로 위촉합니다. 2023년 6월 1일 국방부 유해발굴 감식단 축하드립니다. 곧바로 이어서 국방부 유해발굴 감식단 백지를 수여하도록 하겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 보내주세요. 사진 촬영을 하도록 하겠습니다. 정말 뜻깊은 순간입니다. 네, 여러분 딱 따뜻한 박수 보내주시기 바랍니다. 주신 RM님 진심으로 감사드립니다. 2023 국방부 유해 발굴 감식단 홍보대사로서 앞으로 많은 활약을 해 주실 텐데요. 저희가 곧바로 홍보대사 RM님의 위촉 소감을 청해 듣도록 하겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 보내주세요. 안녕하십니까 방탄소년단 RM입니다. 먼저 정말 훌륭하신 분들을 모시고 어, 유해발굴 감식단의 홍보대사로 활동하게 되어서 진심으로 영광입니다. 어, 올해로 방탄소년단이 데뷔 10주년을 맞았습니다. 지난 10년 동안 저희는 어, 여러 노래들과 캠페인 등을 통해서 다양한 메시지를 전달해 왔는데요. 어, 사실 한국의 팬분들을 비롯한 어, 또 국민 여러분께 받은 사랑을 돌려드리는 방식에 대해서 많이 고민을 했었습니다. 그 시작은 한국과 한국의 문화를 사랑하고 또 대표하는 제가 할수 있는 일들에 대한 관심이었는데요. 미술관과 박물관 등지를 다니면서 한국의 고미술이나 근현대 미술을 알리는 것도 그 일의 일환이었습니다. 6.25 전쟁 등으로 폐허가 된 국토가 이렇게 아름답게 번영하기까지 각자의 자리에서 노력하신 수많은 분들이 계시기에 2023년에 저와 방탄소년단이 감히 이 자리에 있을 수 있다고 진심으로 생각합니다. 무한한 감사와 존경을 드립니다. 대단히 감사하게도 저는 이번 유해발굴 감식단 홍보대사를 제안받았고 분쟁과 갈등을 넘어서 모두에게 화합과 치유의 메시지를 전하는 유해발굴 감식단 활동이 방탄소년단이 앞으로 지향하고자 하는 바와 같다고 생각하여 미력하게나마 동참하게 되었습니다. 유해발굴 감식단은 6.25 전쟁 전사자의 유해를 발굴하여 가족의 품으로 보내는 소중하고 중요한 보훈사업을 수행하는 기관으로 알고 있습니다. 전사자의 유해발굴은 조국을 지키기 위해 목숨을 바치신 모든 분들을 존경하고 또 그분들께 최고의 예우를 다하는 일이기 때문에 자부심과 함께 막중한 책임감을 또한 느끼고 있습니다. 국가를 위해 희생하신 분들을 국가가 끝까지 책임을 진다라는 기관의 취지에 전적으로 동감하, 공감하며 국가적으로 굉장히 중요한 사업인 만큼 큰 사명감을 가지고 유해발굴 감식단이 수행하는 의미 있는 활동을 국내외로 널리 알리는 데 진심으로 힘쓰겠습니다. 마지막으로 오늘 이 자리에 참여하신 수많은 분들과 뜻깊은 일에 동참할 수 있어 제 자신도 자랑스럽습니다. 저 또한 유해발굴 감식단에 작은 도움이나마 될수 있도록 열심히 활동하겠습니다. 감사합니다. 네, RM님 진심으로 감사드립니다. 지금 이 순간을 세계 시청자들이 유튜브로 함께 보고 계시는데요. 아까 말씀하신 것처럼 미술이나 문화 같은 한국의 아름다운 부분뿐만 아니라 어떻게 보면 마음 아플 수 있는 부분에도 이렇게 선뜻 나서주신다는 게 정말 감사하다. 
이런 말씀이 계속 나올 수밖에 없습니다. 앞으로도 홍보대사로서 많이 활약해 주시고요. 이를 통해서 많은 분들이 숭고한 호국 보훈 사업의 가치와 참여를 제고할 수 있도록 많은 활동 부탁을 드리겠습니다. 다음으로 국방부 유해 발굴 감식단 이근원 단장님께서 감사의 마음을 담아서 환영사를 준비해 주셨습니다. 역시 박수 보내주십시오. 안녕하십니까. 국방부 유해 발굴 감식단장입니다. 아, 올해는 한미동맹 70주년이 되는 해이고 또 방탄소년단이 어, 만들어진 지 10주년이 되는 해입니다. 특히 오늘은 6월 1일입니다. 호국 보훈의 달이 시작되는 첫날입니다. 이런 의미 있는 해와 날에 세계적인 뮤지션이자 아티스트면서 래퍼인 우리 RM을 홍보대사로 모시게 돼서 무한한 영광으로 생각합니다. 여러분들도 잘 알고 계시다시피 RM은 역사적, 문화적, 예술적, 국제적인 분야뿐만 아니고 인도주의적 분야에 자기 자신의 철학을 담아서 소신을 갖고 활동하고 계시는 분입니다. 이러한 분을 모시게 되어 더욱 의미 있고 기쁘고 감사하다는 말씀을 먼저 드립니다. 저희 유해발굴 감식단은 6.25 전쟁 때 국가의 부름으로 목숨을 잃었으나 아직 수습되지 못한 13만여 분의 6.25 전사자분들을 모시는 사업을 하고 있습니다. 국가가 위기에 처했을 때 전쟁에 나서도록 명령하는 것이 국가의 권한이라면 전쟁이 끝났을 때는 국가의 이름으로 이분들을 선양하고 가족의 품으로 돌려들 보내드리는 것이 또한 국가의 의무라고 생각합니다. 이러한 국가 무한 책임의 의무를 이행하고 있는 우리 국방부 유해발굴 감식단의 홍보대사 RM이 왜 적합하냐를 몇번 생각을 해봤습니다. 저희들은 방탄소년단과 RM이 갖고 있는 무엇인가를 지키고 영원히 기억한다는 이런 가치를 우리와 같이 함께 공유하는 공통점이 있다고 저는 판단했습니다. 방탄소년단은 총알이 빗발치는 편견 속에서도 자기 자신만의 음악과 케이팝을 굳건하게 지켜냈습니다. 우리 6.25 전사자분들은 어떻습니까? 국가가 위기에 처했을 때내 목숨을 던지면서 국가를 지켜냈습니다. 이제 여기 계시는 RM은 Remember me! 이 아미들이 전 세계 곳곳에서 이분을 지지하고 응원하고 하고 있고 또 앞으로도 영원히 기억하고 지지할 겁니다. 우리 6.25 전사자들은 우리 유해발굴 감식단과 국방부, 정부뿐만 아니라 국민 모두가 Remember me 기억하고 찾아주고 가족의 품으로 돌려보내드릴 수 있도록 해야 되겠습니다. 이제 저희들은 시간과의 전쟁을 벌이고 있습니다. 유가족분들이 80 이상의 고령이고 지형이 많이 바뀌었고 현대화가 되어 가는데 우리 유해 발굴을 하기가 매우 어렵고 또 신원 확인하기도 매우 어렵습니다. 발굴된 유해는 일부이거나 인식표와 같은 신원을 특정할 수 있는 이런 유품들이 많이 나오지 않기 때문에 발굴된 유해의 DNA 시료와 유가족분들의 
DNA 시료를 매치시켜서 일치시키는 것이 우리 신원 확인의 유일한 방법입니다. 따라서 전 세계적으로 펜을 갖고 계시는 RM이 우리 홍보대상으로 모셔옴에 따라서 이 팬분들의 삼촌, 작은아버지, 큰아버지 이런 분들이나 친척분들, 친구의 유가자이 계시거나 유교 전사자분들이 계신다면 우리 RM을 믿고 많은 분들이 시료 채취에 동참해 주실 것이라고 저는 확신합니다. 이와 같은 의미에서 우리 여기 계시는 RM을 무턱대고 저희들이 저희들과 가치가 같다, 비슷하다라는 의미에서 소속사로 보내서 부탁을 드렸는데 흔쾌히 수락하셨습니다. 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사를 드립니다. 마지막으로 우리 RM이 쓴 곡들이 무진장 많습니다. 아까도 말씀드렸지만 철학적 의미를 가진 가사들이 굉장히 많습니다. 이 노래들 중에서 RM이 부른 노래들 중에서 우리 유가족들의 애원처럼 호통처럼 들리는 가사가 있어서 한줄 읽어드리면서 감사하다는 말씀과 함께 인사말로 가늠합니다. 아름의 봄날입니다. 보고 싶다. 얼마를 더 기다리면 또몇 밤을 더 새야 널 보게 될까? 만나게 될까? 보고 싶다. 조금만 더 기다리면 며칠 밤만 더 세우면 만나러 갈게 데리러 갈게 추운 겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꽃이 필 때까지 그곳에 좀더 머물러 저 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 마지막 가사까지 정말 이렇게 뭉클해지는 말씀 잘 들었습니다. 정말 방탄소년단의 RM이 왜이 홍보대사 역할을 할 수밖에 없는지 정말 자세하게 설명을 해주셨는데 들으면서 저희도 참 마음이 뭉클해지고 정말 많은 관심과 응원을 보내야겠다는 생각을 했습니다. 자 이것으로 2023 국방부 유해 발굴 감식단 홍보대사 위촉식의 모든 순서를 마무리하겠습니다. 참여해 주신 분들께 감사드리고요. 특히 유튜브 생중계로 시청해 주시는 많은 분들께도 감사의 말씀을 전합니다. 오늘 행사를 통해서 국방부 유해 발굴 사업에 대한 관심과 참여가 세계적으로 더 많아지기를 기대합니다. 여러분 대단히 고맙습니다.